വീണ്ടും പകുതിയാണല്ലോ ദിനേശ അഴുകലും തട്ടമറിച്ചിലും ഒരു രക്ഷയില്ല ചിമ്പിന്റെ എണ്ണവും തീരെ കുറവ് പിന്നെ എങ്ങനെ വിളവ് കൂടാനാ എത്ര വളം ഇട്ടിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ആ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഷാജി സാറിന്റെ തോട്ടത്തില് കായ ഇരട്ടിയാ ഇത് എങ്ങനെ അതിപ്പ ആലോചിച്ചത് കാര്യമില്ല ജോൺ സാറേ തോന്നിയ വളമൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച നേരത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ വളമായ ജീവൻ പ്ലസും ജീവൻ വിറ്റയും വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തട്ടമറച്ചിലും അഴുകലും ചേർത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തിട്ട ചിമ്പും നല്ല ബോൾഡ് കായും ലഭിച്ചേനെ അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജീവൻ പ്ലസും ജീവൻ വിറ്റയും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്ക് ജീവൻ പ്ലസ് ഓർഗാനിക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ജീവൻ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ വിളവിന്റെ കാലത്ത് നിറവിളവ് നേടാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് എന്റെ തോട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്പോർ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി വിത്ത് എഫിഷ്യൻ സ്റ്റെയിനിൽ ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സ്പോർട്സ് പെർ മില്ലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രൈക്കോ ഗോൾഡ് അഴുകലും ഫിസേറിയവും തട്ടമറിച്ചിലും ഫലപ്രദമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വലിയ പൂക്കളും കായും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഏലക്കായയുടെ അരികളുടെ എണ്ണവും കായയുടെ തൂക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കളുടെ കൊഴിച്ചിൽ തടയുവാനും നെക്ടർ ഗോൾഡ് വളരെ മികച്ചതാണ് കൂടാതെ തേനീച്ചകളെ ആകർഷിച്ച് പരാഗണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്ടർ ഗോൾഡ് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച കസ്റ്റമേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് cuts differently she store beautifully you a kg's group venture the most beautiful convention center in katapana with all features auditorium is fully air conditioned with more than 250 seating capacity suitable for multiple meeting wedding and conference more than 150 parking facility special area for exhibition and outdoor events high range convention center velliyamkudi road kattapana for booking call 9656460303 Jumanji the gaming song open on every days 9 am to 9 pm at high range hypermart kattappa immanuel furniture il ninnum neda oro maasam 43 inch led tv saujanyamayi adhe quality vilakuravum onnikina immanuel furniture il ninnum purchase cheyinavaril ninnum ella maasavum 1 am theedi pramukha vyaktigalude saanidhyathil nadakkuna narkadipilude oralkka 43 inch led tv sammanamayi nalgunu vannu kaanuga immanuel furniture idukki road kattappana നിങ്ങളുടെ 
കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ കട്ടപ്പനയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മിനി ഹാളാണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് നൂറു പേർക്ക് ഒരേ സമയം പങ്കെടുക്കാവുന്ന എ സി മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഹൈ റേഞ്ച് ക്ലബ് ഹൌസ് ലിഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ലേസർ ഷോ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഫെസിലിറ്റീസ് നൂറിലധികം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഡവിംഗ് ടേബിൾസ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സെമിനാർ പ്രോഡക്ട് ലോഞ്ചിംഗ് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ ബിസിനസ് മീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഹൈ റേഞ്ച് ക്ലബ് ഹൌസ് ഹൈ റേഞ്ച് ഹൈപ്പർ മാർട്ട് വെള്ളയാംകുടി കട്ടപ്പന വീടുപണി വേഗം അങ്ങ് തീരും നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ വാങ്ങണ്ടേ അതിനെന്തിനാടോ താൻ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മുടെ വുഡ് പെക്കർ ഫർണിച്ചർ ഓ അതൊരു ചെറിയ കടയല്ലേ ചെറിയ കടയല്ലേ ചേച്ചി അത് വലിയ കട ബെടാ കട നാല് നിലകളിട്ട് പടർന്ന് വന്നിൽ കിടക്കുമല്ലേ ചേച്ചി എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകൾക്കും വൻ വില കുറവ് നാല് നിലകളിലായി മികച്ച കളക്ഷൻസ് ബെഡുകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മുതൽ ഗ്യാരണ്ടി ബെഡുകൾ ഇ എം ഐ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് വുഡ് പെക്ക ഫർണിഷിംഗ് ആൻഡ് കട്ടപ്പന ബെഡ് സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം കട്ടപ്പന സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ആണോ സർപ്രൈസിംഗ് എളുപ്പമല്ല മാൻ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും പവിത്ര ഗോൾഡ് എന്നും സ്വന്തം ഒരെണ്ണം കൂടി വാങ്ങായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യാ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ മാത്രം എങ്ങനെയാ ഇത്ര ആരോഗ്യമുള്ള എട്ട് ബോൾട്ട് കാവുണ്ടാവുന്നതെന്ന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിലേ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഒരു ചരമുണ്ടായി അതിലൊരു അരിമ്പുണ്ടായി പൂവായി കായായി ഏലക്കയായി മാറുന്നവരെ കരുതൽ വേണം അതിന് പൂവുണ്ടാകാനായൊരു ടോണിക്ക് കായ ഉണ്ടാകാൻ മറ്റൊരു ടോണിക്ക് അത് കൊഴിയാതിരിക്കാൻ വേറൊരു ടോണിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരൊറ്റ ടോണിക്ക് മതി കലിപ്സോ ന്യൂട്രി ആക്റ്റീവ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പാക്കിങ്ങോടു കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പോഷകഗുണങ്ങൾ ചെടിയിൽ കിട്ടും കലിപ്സോ ന്യൂട്രി ആക്റ്റീവ് എ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് കലിപ്സോ സ്പ്രീ മാർക്കറ്റഡ് ബൈ വെൽ റൂട്ട് ഓർഗാനിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ ഞങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഇൻ കട്ടപ്പന വിത്ത് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയം ഇസ് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ മീറ്റിംഗ് വെഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് more than 150 parking facility special area for exhibition and outdoor events high range convention center velliyamkudi road kattapanna for booking call 9656460303 Jumanji the gaming song open on every days 9 am to 9 pm
ഫർണിച്ചറിൽനിന്നും <laughs> നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പതിനേഴാമത് ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് നെടുങ്കണ്ടത്ത് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മൂവായിരത്തിലധികം കായിക പ്രതിഭകൾ മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും എം എം മണി എം എൽ എ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ എത്താത്ത ജനപ്രതിനിധികളെ വിമർശിച്ച് എം എം മണി പി ദിവ്യക്കെതിരായ നടപടിയിൽ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം സംതൃപ്തരെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകും ദിവ്യക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും സർക്കാരും നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമെന്നും മന്ത്രി വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഒരു വർഷത്തിനകം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കുവാൻ തമിഴ്നാട് തയ്യാറാകണമെന്നും കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് നെടുങ്കണ്ടത്ത് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം പതിനേഴാമത് ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് നെടുങ്കണ്ടത്ത് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി മേള ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തിലധികം കായിക പ്രതിഭകളാണ് മേളയിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു മേളയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രീമി ലാലിച്ചൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേള ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ എടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനമെടുത്ത അധികാരികളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനും ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാ വിഭാഗ ആളുകളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സഹായം ഇതെല്ലാം ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട് ആ ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ നിറവേറ്റി വലിയ മഹാസംഭവമായി ഈ കായിക മാമാങ്കം മാറ്റണം അത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിറവേറ്റിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പരിപാടിയുമായി എന്നെ സഹകരിക്കാനുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ ജിജി കെ ഫിലിപ്പ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ത്രിതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കായിക താരങ്ങളുടെ ദീപശിഖ പ്രയാണവും നടന്നതോടു കൂടിയാണ് കായിക മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായത്
ഉച്ചവരെ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹീറ്റ്സ് ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ഷോർട്ട് പുട്ട് ഡിസ്കസ് ത്രോ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ഇടുക്കി വിഷൻ ജില്ലാ കായിക മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ എത്താത്ത ജനപ്രതിനിധികളെ വിമർശിച്ച് എം എം മണി എം എൽ എ മുപ്പത്തിയാറ് ആളുകളുടെ പേര് നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണ് എത്തിയത് ഇതാണ് എം എൽ എയെ ചൂടിപ്പിച്ചത് നോട്ടീസിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നവർ ഇവരൊക്കെയാണ് പക്ഷേ വേദിയിലെത്തിയത് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആളുകൾ പോലും സ്ഥലത്തെത്തിയില്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം എം മണി എം എൽ എ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നതായി ഞാൻ അങ്ങ് കണക്കാക്കുക വരാത്തവര് ഇനിയുള്ള സമയം അവരെത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ വേണം ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡി എൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനമല്ല ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചു അവർ ജനങ്ങളുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ എത്തിച്ചേരണം ഞാൻ എം എൽ എ ആയപ്പം ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്തുന്ന പണി ജനപ്രതികൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ എളിയ അഭിപ്രായം അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ ബാധ്യസ്ഥന അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആകാൻ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലെടുത്താൻ പോകരുത് അവിടെ വന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഇവിടെ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുക അതേ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എത്താത്തവർ പറയുന്നത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കം നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്നിട്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുന്നവർ പോലും പങ്കെടുത്തില്ല എന്നതാണ് ആക്ഷേപം സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ഇടുക്കി വിഷൻ സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ ഒഫീഷ്യൽസ് മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടക്കുന്ന ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ അൻപതിലധികം ഒഫീഷ്യൽസാണ് മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് കുട്ടികളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റും വർണ്ണാഭമായിരുന്നു എം എം മണി എം എൽ എ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു വർണ്ണാഭമായ മാർച്ച് പാസ്റ്റാണ് കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്നത് ഉടുമൻചോല എം എൽ എ എം എം മണിയാണ് സാല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചത് ഇത്തവണത്തെ ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ മാർച്ച് പാസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് അതിൽ ഉപരിയായി കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു റവന്യൂ ജില്ലാ മീറ്റില് 
നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒരു മാർച്ച് പാസ്റ്റിന് അതായത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അണിനിരക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് അതിലേറെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ഒപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും അത് വളരെ മനസ്സിന് ഒരു ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വിലയിരുത്താൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ ഒഫീഷ്യൽസ് മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ആദ്യ ദിനം തന്നെ നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നിജിലിനും ജോബൻ കോശിക്കും ഒപ്പം അനീഷ് പി എ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള നെടുങ്കണ്ടത്ത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ് ജില്ലാ ജൂനിയർ മത്സരങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത് നെടുങ്കണ്ടം സിനറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും കായികമേളയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അനീഷ് ചേരുന്നു അനീഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കായികമേളയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി മത്സരങ്ങൾ എവിടം വരെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് കായികമേളയുടെ ആദ്യ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് അതും മികച്ച മത്സരങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതൽ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം വർണ്ണാഭമായ മാർച്ച് പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇനങ്ങളും നടന്നു ഈ മാർച്ച് പോസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗം മത്സരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്റർ മത്സരങ്ങളാണ് ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷോർട്ട് പുട്ട് ഹൈ ജമ്പ് ഡിസ്കസ് ത്രോ മത്സരങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ജമ്പ് മത്സരങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം തന്നെ മത്സരങ്ങളും ഇതേ സമയം തന്നെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക ുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ആ നെടുങ്കണ്ടത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ കാണികളായും നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴയുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഉച്ച സമയത്ത് മഴ മൂടലൊന്നുമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇതിനാൽ തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി കാണികളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണികളൊക്കെ തന്നെ ഈ മത്സരാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മത്സരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും മണിക്കൂറുകളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫൈനലുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോയിന്റ് നിലവാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പോയിന്റ് നിലവാരം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള നെടുങ്കണ്ടത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പുതിയ ഫൈനൽ ആദ്യ ഫൈനൽ മത്സരം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഫൈനലാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായത് ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അഫ്സൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു കാണാം അഫ്സലിന്റെ വിശേഷം പതിനേഴാമത് ജില്ലാ കായികമേളയിലെ ആദ്യ ഫൈനലിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സബ് ജൂനിയർ കുട്ടികളുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഫൈനൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് അതിൽ വിജയിച്ച അഫ്സിൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അഫ്സിൻ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അഫ്സിൻ കെ ഷഹനാസ് ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരിമണ്ണൂർ ഒന്ന് വരുന്നു തൊടുപുഴ ഉപജില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മത്സരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരം കട്ടിക്കടെ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്പത് മീറ്ററോളം നന്നായിട്ട് മാക്സിമം എന്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രിന്റ് അടിച്ചു പിന്നെ ലീഡ് ചെയ്ത് ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഒരു ഫിഫ്ത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഈ കണ്ണ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ കെറിവിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയായിരുന്നു നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തു എൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റത്തെ കറുവ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവനും ഞാൻ ഒപ്പതിനൊപ്പം നിന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു നന്നായിട്ട് തന്നെ
ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഈ വന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടാൻ സാധിച്ചു സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി നന്നായിട്ട് എന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തീർന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പരമാവധി പരിശീലനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടും എൻ്റെ കായിക അധ്യാപകൻ സ്കൂളിലെ ആൽവിൻ ജോ സാറ് എന്നെ നന്നായിട്ട് എന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു അപ്പം എല്ലാം സാറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരുടെയും കൂട്ടുകാർ പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ എച്ച് എം സജി സാറ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടീച്ചർമാർ എല്ലാ ടീച്ചർമാരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അഫ്സിനാണ് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അടുത്ത ഫൈനലുകളിൽ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകളുമായും പുതിയ താരങ്ങളുമായും വീണ്ടും എത്തും നിജിലിനൊപ്പം അനീഷ് പി എ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അറുനൂറ് മീറ്റർ സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തവണ നേടിയത് കാൽവരി മൗണ്ട് സ്കൂളാണ് വിജയികളായ കുട്ടികൾ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു അവിടെ വിശേഷങ്ങൾ വിജയ ആഹ്ലാദം കാണാം മറ്റൊരു മത്സരത്തിന്റെ ഫലം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ അറുനൂറ് മീറ്റർ ഇതിൽ രണ്ടു കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ പേരന് അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെയും സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെയും മത്സരങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഒരേ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും ഉള്ളത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പി പി ദിവ്യക്കെതിരായ നടപടിയിൽ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം സംതൃപ്തരാണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകും ദിവ്യക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും സർക്കാരും നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കട്ടപ്പനയിൽ പറഞ്ഞു അവർ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ അവർ സംതൃപ്തരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിവേഗതയിലാണ് ഗവൺമെൻറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന്മേലുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് പേരിൽ കേസെടുത്തു ഗവൺമെൻറ് അതിവേഗതയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടതുപക്ഷ ജില്ലാത്തിൻ്റെ കേസെടുത്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ രാജിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുത്ത് രാജിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ വീടിന് വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സംതൃപ്തരാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഗവൺമെൻറ്റും ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റൂഷി അഗസ്റ്റിൻ ഒരു വർഷത്തിനകം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകൾ തമിഴ്നാട് നൽകിയാൽ പരിഗണിക്കും തമിഴ്നാട് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാക്കണമെന്നും കൂടിയാലോചനകളോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി കട്ടപ്പനയിൽ വ്യക്തമാക്കി അന്നേരത്തെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തമിഴ്നാടിനെ ചുമതലപ്പ
ആ വർക്കുകൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ അപേക്ഷകൾ നമുക്ക് നൽകിയാൽ ആ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവരെ അറിയിക്കും അതല്ല അതിന് അവർ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നത്തോളൂ ഒന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് അതിന് നിസ്സഹകരണം ആവശ്യമില്ല അതിനോട് യോജിച്ചു എന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പണ്ടും അതിനെയാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് തരണം അവൾ തന്നെ പറയുന്ന വർക്കുകളുടെ നേച്ചർ അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടിവശം അത് നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് കൂടിയാൽ വെച്ച് പോകണമെന്നുള്ളൂ അതിൽ വേറെ തരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബൈസൺവാലി ചൊക്രമുടിയിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം തുടരുന്നു വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതിയുടെ മറവിലാണ് റിസോർട്ട് മാഫിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നത് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിപ്പറത്തിയുള്ള ചൊക്രമുടിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സംരക്ഷണ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചൊക്രമുടിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് നിയമ സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം കബിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വെക്കുന്നതിന്റെ മറവിലാണ് റിസോർട്ടുകളും ഹോം സ്റ്റേകളും പണിതുയർത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം എത്ര വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പുരോഗമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ചൊക്രമുടിയിൽ കാണാനുള്ളത് ബൈസൺമാലി പഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെട്ട ചൊക്രമുടിയിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ചൊക്രമുടി മല ിൽ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലായി നിർമ്മാണങ്ങൾ തുടരുന്നത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഗ്രീൻ കെയർ കേരളയും രംഗത്തെത്തി ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നാല് നിലയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം വീടുകളുടെ പെർമിറ്റിലാണ് ഇവര് അതിന്റെ മറവിലാണ് ആദ്യം പെർമിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബഹുനില കെട്ടങ്ങൾ പണിയുന്നത് അത് റോഡിലേക്ക് എപ്പ വേണേലും ഇടിഞ്ഞു പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ താഴെ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ കണ്ടു അത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചിന്നക്കനാല് ബൈസമ്മാലി വില്ലേജിലെയും താലൂക്കിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വലിയ ഒരു കെട്ടിടം പാറയുടെ അടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് സബ് കളക്ടർ അടക്കം ഡെയിലി കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെ അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് അമ്മ കൊടുത്തിട്ടില്ല വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം വീണ്ടും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ കെയർ കേരളയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ വിളിച്ച് ആദിവാസികൾ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൊക്രമുടിയിൽ നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയണമെന്ന സംഘടന ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബൈസർമാലി ചിന്നക്കനാൽ പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ചൊക്രമുടി മലനിരകളിൽ സാധാരണക്കാരന് വീട് വെക്കാൻ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും വൻകിട റിസോർട്ട് മാഫികൾക്ക് പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധകമല്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മൂന്നാറിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് വീട് തകർന്നു ന്യൂനഗറിൽ താമസിക്കുന്ന കാളി അന്നക്കിളിയുടെ വീടിനാണ് നാശം സംഭവിച്ചത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള വള്ളി ഗണേശന്റെ വീടും അപകടാവസ്ഥയിലായി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് മൂന്നാർ ന്യൂനഗറിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണത് ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് ന്യൂനഗറിൽ താമസിക്കുന്ന കാളി അന്നക്കളിയുടെ വീടിന് പിൻഭാഗത്തേക്ക് പതിച്ചു ഇതോടെ വീടിന് നാശം സംഭവിച്ചു സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാം പാക്കുമ്പോ മൊത്തത്തില് എപ്പോഴാന്ന് പാത്ത് ഒന്നും റെഡി പണി കൊടുങ്ങ വേറെ വലി ഇല്ല എങ്കിൽക്ക് എങ്കിൽക്ക് ഇരുപ്പ് പണം ഒന്നും ഇല്ലയാ അന്നെനിക്ക് വേസ്റ്റ് ഞാൻ നാങ്ങ കഞ്ചി കൊടുത്തു സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള വള്ളി ഗണേശന്റെ വീടും അപകടാവസ്ഥയിലായി വീട് ഏത് നിമിഷവും നിലംപതിക്കാവുന്ന നിലയിലാണ് മുമ്പും ഇവിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കാളി അന്നക്കളിയുടെ വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം മറ്റൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന
ഇത് പാത്രപ്പണ ഉദ്യോഗസ്ഥം വർഗ എന്തോ നടപടിക്ക് എടുക്കില്ല കനത്ത മഴ തുടർന്നാൽ വീടുകൾ കൂടുതൽ അപകടാവസ്ഥയിലാകാൻ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു ഇടിഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന് കൂടുതൽ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി തകർന്ന വീടിന്റെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വഴിയൊരുക്കണമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ തിരികെ എത്താം ഇടവേള പോയി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിന് സ്പീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയാവും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ബി എസ് എൻ എൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് കേരള വിഷൻ റെയിൽ വയർ ദിവാൻ ലിംട്രാസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഐ എസ് പികളുടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പാക്കേജുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടുക്കി വിഷൻ കേബിൾ ടി വിക്കൊപ്പം ആസ്വദിക്കൂ അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്ലാനുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ശൃംഖല ഇടുക്കി വിഷൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഇൻ കട്ടപ്പന വിത്ത് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയം ഇസ് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ മീറ്റിംഗ് വെഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി Special area for exhibition and outdoor events. High Range Convention Center, Vellayamkudi Road, Kattapana. For booking, call 9656-460-303. മാങ്കുളം റേഷൻ കട സിറ്റിയിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിന്റെ മുറ്റമിടിഞ്ഞ അപകടാവസ്ഥയിൽ വളരെ ഉയരമുള്ള മുറ്റത്തിന്റെ കൽക്കെട്ട് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പെയ്ത മഴയിലാണ് ഇടിഞ്ഞു പോയത് ഇടിഞ്ഞ ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയരുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെയ്ത കനത്ത മഴയിലായിരുന്നു മാങ്കുളം റേഷൻ കട സിറ്റിയിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിന്റെ മുറ്റമിടിഞ്ഞ് അപകടാവസ്ഥയിലായത് വളരെ ഉയരമുള്ള മുറ്റത്തിന്റെ കൽക്കെട്ട് ഇടിഞ്ഞതാണ് അപകടാവസ്ഥ ഉയർത്തുന്നത് ഈ കൽക്കെട്ടിന് താഴ്ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ആനകുളം മാങ്കുളം റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് കൽക്കെട്ട് ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ ഉരുണ്ട് റോഡിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇടിഞ്ഞുപോയ ഭാഗം നിലവിൽ പടുത ഉപയോഗിച്ച് മഴവെള്ളം ഇറങ്ങാതെ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാപാര സമുച്ചയം ഇതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളും സ്കൂൾ കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് തൊട്ടു താഴെക്കൂടെ പോകുന്നു ഇതിനെല്ലാം വളരെ ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇത്രയും കാലങ്ങളായി അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ കെ എസ് ബോർഡ് വളരെ അടിയന്തരമായി അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത വ്യാപാരികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് വ്യാപാര സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചത് നിലവിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൽക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച കാലയളവിൽ തന്നെ കൽക്കെട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി നേരിയ വിള്ളൽ രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഭാഗമാണിപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഇടിഞ്ഞ കൽക്കെട്ട് പുനർനിർമ്മിച്ച് മുറ്റം ബലപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം നവ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് ഐ ടി ഐകളിൽ പുതിയ ട്രേഡുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കട്ടപ്പന ഐ ടി ഐക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സോളാർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്നീ മൂന്ന് പുതിയ ട്രേഡുകൾ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന സർക്കാർ ഐ ടി ഐക്ക് വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കോഴ്സ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് 
കട്ടപ്പന സർക്കാർ ഐ ടി ഐ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് വളർത്തുന്ന സമൂഹത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം കൂടിയാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സ്നേഹാരാമം പദ്ധതി പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ റെഡ് റിബൺ ക്ലബ്ബ് ഹരിതകർമ്മസേന ഇ ഡി ക്ലബ്ബ് മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധസൽ എന്നിവയുടെ ശ്രമങ്ങൾ സാങ്കേതിക മികവ് മാത്രമല്ല സമഗ്രമായ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുന്ന ഇടപെടലുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സാങ്കേതിക അറിവ് നേടുക മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് തിരികെ നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പുതിയ കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാഴൂർ സോമൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജോൺ കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബീന ടോമി ത്രിതല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എ ആംസ്ട്രോങ് ട്രെയിനിങ് ഡയറക്ടർ മിനി മാത്യു ഐ ടി ഐ പ്രിൻസിപ്പൽ സി എസ് ഷാന്റി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാലാ ദശാംശം എട്ടേ നാല് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പയുടെ ശല്യം തുടരുന്നു മൂന്നാർ സൈലന്റ് വാലി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പടയപ്പ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടുകൊമ്പൻ പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക പരത്തി മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പയുടെ ശല്യം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മൂന്നാർ സൈലന്റ് വാലി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് പടയപ്പ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രദേശത്തെ വാഴകൃഷി അടക്കം കാട്ടുകൊമ്പൻ തിന്നു നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടുകൊമ്പൻ പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക പരത്തി രാത്രിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയ കാട്ടുകൊമ്പൻ പുലർച്ചെ എന്നോണമാണ് മടങ്ങിയത് வந்து இருக்கிற செட்டுகிட்ட எல்லாம் உடைச்சி ஆளுகளை துன்புறுத்தி விரட்டி வருது ദിവസം കഴിയും തോറും മൂന്നാറിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ കാട്ടുമൃഗശല്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് കാട്ടാനകൾ മാത്രമല്ല ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി ഭീതി പരത്തുന്നത് കാട്ടുപോത്തും പുലിയുമെല്ലാം ജനവാസ മേഖലകളിലൂടെ സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്തുന്നു രാവകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് മഴക്കാലമായിരുന്നിട്ട് പോലും മൃഗങ്ങൾ മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധം കാടിറങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനം മഴ മാറി വേനൽ കനക്കുന്നതോടെ കാട്ടുമൃഗശല്യം വർദ്ധിക്കുമോ എന്നാണ് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ആശങ്ക വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നടപ്പാക്കുമെന്നറിയിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും കാട്ടാനെ അടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തുരത്താൻ വനംവകുപ്പ് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വൃക്കം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്ന ചപ്പാത്ത മരുതുംപേട്ട പുത്തൻവീട്ടിൽ മധുവിന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈറേഞ്ച് ബസ് സൌഹൃദ സംഘം സ്വരൂപിക്കുന്ന കാരുണ്യനിധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കാരുണ്യ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കട്ടപ്പന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കാരുണ്യ യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബസ് ഹൈറേഞ്ച് ബസ് സൗഹൃദ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് വിലങ്ങുപാറ നിർവഹിച്ചു ദീർഘകാലം കട്ടപ്പനയിലെ ബസ് ഡ്രൈവറായിരുന്ന മധു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം നാളുകളായി ഇരുവർക്കുകളും തകരാറിലായി ചികിത്സയിലാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് നടത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് മധുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് അദ്ദേഹം എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വൃക്കം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുകയാണ് മധുവിന്റെ ഭാര്യ സാരിതയാണ് വൃക്കം നൽകുന്നത് ഡയാലിസിസിനും ടെസ്റ്റുകൾക്കുമായി ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ വന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ മധുവിന്റെ വൃക്കം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായിട്ടാണ് കാരുണ്യ സ്പർശം രണ്ടായിരത്തി എന്ന പേരിൽ ഹൈറേഞ്ച് ബസ് സൗഹൃദ സംഘം ചികിത്സാ സഹായനിധി സ്വരൂപിക്കുന്നത് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചാണ് കട്ടപ്പനയിലെ നാല് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഇന്ന് കാരുണ്യ യാത്ര നടത്തുന്നത് കട്ടപ്പന അടിമാലി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഏഞ്ചൽ മോട്ടേഴ്സ് തോപ്രാങ്കുടി കട്ടപ്പന ഉപ്പുതറ റൂട്ടിലോടുന്ന ഗുരുദേവ് വളകോട കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ണ റ
ചപ്പാത്ത് കെ ചപ്പാത്ത് മരുതുംപേട്ട പുത്തൻവീട്ടിൽ മധു നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മധുവിൻ്റെ രണ്ട് വൃക്കകളും തകരാറിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ചികിത്സയിലാണ് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് മധു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് സൗദ സംഘത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ബസ് അടിമാലി കട്ടപ്പന ഓടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുദേവ് ഉപ്പുതറ കട്ടപ്പന നെരുങ്കണ്ടം റൂട്ടിൽ ഓടുന്നു കുട്ടിമാൾ കട്ടപ്പന ഉപ്പുതറ വളകോട് നെരുങ്കണ്ടം റൂട്ടിൽ ഓടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് മേപ്പാറ കട്ടപ്പന കമ്പംമുട്ട് നെരുങ്കണ്ടം ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ ഈ നാല് ബസ്സുകളും അവരുടെ നാളെ ഇന്ന് മുതൽ ഓടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം ഈ കാര്യനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരവാഹികളായ മോൻ സി സി ബിജു പി വി ബിജു ചാക്കോ സജിമോൻ തോമസ് ബെന്നി കരുണാപുരം ഷിബു കൂടലി അശോകൻ പി എൻ സുബിനി സോമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന സി പി എം തോപ്രാംകുടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സ്നേഹ വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടിയിൽ നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ തറക്കല്ലിടിയിൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു മേലേജിന്റെ സ്വദേശികളായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലളിത എന്ന എന്നീ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്കാണ് വീട് ഒരുങ്ങുന്നത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സ്നേഹ വീടുകളുടെ ഭാഗമായി തോപ്രാങ്കുടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മമാണ് നടത്തിയത് ആദ്യകാല സി പി എം പ്രവർത്തകരായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലളിത വൃദ്ധ ദമ്പതിമാർക്കാണ് ഭവനം ഒരുക്കുന്നത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് വീട് പൂർത്തീകരിക്കാന്നുള്ളത് സമയം നല്ല നിലയിൽ നാളെ മുതൽ തന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ വീട് നിർമ്മാണം ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും ചിന്നാറിലെ പാർട്ടിയുടെ നമ്മുടെ സഹകളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ഈ പ്രദേശത്തെ സാക്കൾ അതിന് എടുക്കുന്ന മുൻകൈയും നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ വീടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള തോപ്രാങ്കുടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയെയും ഇവിടുത്തെ ചിന്നാർ മേഖലയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിലെ എല്ലാ എല്ലാ സഹാക്കളെയും പ്രത്യേകമായി പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഷൈൻ കല്ലേക്കുളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ടി വി ശശിധരൻ ലിബിൻ കെ എൻ ആർ സാബു സിന്ധു വിനോദ് ബേബി പരിന്തിരി എ എൻ സുകുമാരൻ കെ ജി അശോകൻ തുടങ്ങിയവരാണ് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ പ്രദീപ് കുമാർ കാർത്തിക നിതിൻ മോഹൻ ഷീബ ജോസഫ് ടോമി ബേങ്കത്താനം എം എം രാജൻ ലൈലാമണി സനില വിജയൻ മിനി ലാലിച്ചൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിരവധി പേരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി എം മേലേറ്റിനാർ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങും നടത്തിയത് മദ്യനിരോധന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു രാജാക്കാട് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം മദ്യനിരോധന സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് മാളിയാക്കൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജാക്കാട്ടിലെ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജാക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന അനധികൃത മദ്യക്കച്ചവടവും ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മദ്യ നിരോധന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് മാളിയക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജാക്കാട് പ്രദേശത്തെ നിയമവിരുദ്ധ മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കും കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കച്ചവടങ്ങൾക്കും ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ മദ്യനിരോധന സമിതി രാജാക്കാട്ടിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ ഈ കൊള്ളരുതാത്ത കച്ചവടത്തിന് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർക്കാർ വ്യാപകമായിട്ട് മദ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിൽപ്പനശാലകളിലും ബാറുകളിലും ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് രാത്രിയും പകലും മദ്യ വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുടിക്കുന്ന ശീലമില്ലാത്തവരെയും ഞങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ച മട്ടിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വ്യാപകമായി മദ്യശാലകൾ അനുവദിക്കുന്നതെന്നും യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് മാളിയക്കൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി മദ്യ നിരോധന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിൽബി ചുനിയമ്മക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചടിവാരം എ ബി ഉറുക്കുഴിയിൽ ഷാജി കുലശ്ശേരി ഷാജി കുരിശുമാലി ടോമി മുത്തനാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജക്കാട്
കുറ്റടി നെഹ്റു സ്മാരക പഞ്ചായത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച കൊച്ചറ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ കെ എൻ ശശിക്ക് ചടങ്ങിൽ പൊന്നാട എണീച്ച് ആദരവ് നൽകി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ബി സുഗതൻ സെക്രട്ടറി പി ജി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ വണ്ടൻമേട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് സോപാനം പഠന ക്ലാസ് നയിച്ചു തുടർന്ന് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധജലത്തിനു വേണ്ടി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കുഴൽക്കിണറിന്റെ പമ്പിംഗ് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം മലനാട് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി വിനോദ് ഉത്തമൻ നിർവഹിച്ചു പഠന ക്ലാസിനും അനുമോദന യോഗത്തിനും ശാഖായോഗത്തിന്റെയും വനിതാ സംഘത്തിന്റെയും യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെയും മറ്റ് പോഷക സംഘടനകളുടെയും ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അണക്കര ഹൈറേഞ്ചിലെ എൻ എസ് എസിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തകർക്കുവാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എൻ എസ് എസ് ഹൈറേഞ്ച് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ മണിക്കൂട്ടൻ അണക്കരയിൽ എൻ എസ് എസ് മേഖലാ പ്രവർത്തക യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർക്കെതിരെ ആരോപണം ചോദിച്ചാല് അത് ഹൈറേഞ്ച് എൻ എസ് എസ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന മണിക്കൂട്ടനെതിരായി പറഞ്ഞാലും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സുമാരൻ നായർ സാറിനെതിരെ പറഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട് ആ ആരോപണം സംഘടനയെയും ബാധിക്കും ചക്കുവെള്ളം എൻ എസ് എസ് കരയോഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തക യോഗത്തിൽ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എ സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് നേടിയ രാജാക്കണ്ടം കരയോഗ അംഗം കൂടിയായ ചെമ്പകശ്ശേരിയിൽ സി ഡി രവീന്ദ്രൻ നായർക്ക് യോഗത്തിൽ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരവ് നൽകി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ കെ വി വിശ്വനാഥൻ കെ ജി വാസുദേവൻ നായർ പി കെ അനിൽകുമാർ ജി ശിവശങ്കരൻ നായർ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ പത്മനാഭപുരം സംരക്ഷണ സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചറ മോഹനൻ നായർ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജശേഖരപ്പിള ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മൻമഥൻ നായർ വനിതാ വിഭാഗം യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ഉഷ ബാലൻ ശ്യാമള മധു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുമളി വണ്ടൻമേട് മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ കരയോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവർത്തകരും വനിതാ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അണക്കര നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ ഞങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ മാത്രം എങ്ങനെയാ ഇത്ര ആരോഗ്യമുള്ള എട്ടു പോൾട്ട് കാവുണ്ടാവുന്നതെന്ന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിലേ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഒരു ചരമുണ്ടായി അതിലൊരു അരിമ്പുണ്ടായി പൂവായി കായായി ഏലക്കായി മാറുന്നവരെ കരുതൽ വേണം അതിന് പൂവുണ്ടാകാനായ ഒരു ടോണിക്ക് കായ ഉണ്ടാകാൻ മറ്റൊരു ടോണിക്ക് അത് കൊഴിയാതിരിക്കാൻ വേറൊരു ടോണിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരൊറ്റ ടോണിക്ക് മതി കലിപ്സോ ന്യൂട്രി ആക്റ്റീവ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പാക്കിംഗോട് കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത്ര പോഷകഗുണങ്ങൾ ചെടിയിൽ കിട്ടും കലിപ്സോ ന്യൂട്രി ആക്റ്റീവ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കലിപ്സോ സ്പ്രീ മാർക്കറ്റഡ് ബൈ വെൽ റൂട്ട് ഓർഗാനിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ കട്ടപ്പനയിലെ ഏറ്റ
ഏറ്റവും മികച്ച മിനി ഹാളാണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് നൂറ് പേർക്ക് ഒരേ സമയം പങ്കെടുക്കാവുന്ന എ സി മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഹൈ റേഞ്ച് ക്ലബ് ഹൌസ് ലിഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ലേസർ ഷോ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഫെസിലിറ്റീസ് നൂറിലധികം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൌകര്യം ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഡവിംഗ് ടേബിൾസ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സെമിനാർ പ്രോഡക്ട് ലോഞ്ചിംഗ് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ ബിസിനസ് മീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഹൈ റേഞ്ച് ക്ലബ് ഹൌസ് ഹൈ റേഞ്ച് ഹൈപ്പർ മാർട്ട് വെള്ളയാംകുടി കട്ടപ്പന അതെ മോളുടെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ച് അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളും സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഫർണിച്ചറിലോട്ട് അതെ നാളുകളായി വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ എല്ലാം വുഡ് പെക്കർ ഫർണിച്ചറിൽ നിന്നാ വുഡ് പെക്കറിൽ നിന്നാകുമ്പോ വിശ്വസിച്ച് എടുക്കാം വിശ്വാസിത മറ്റാർക്കാണുള്ളത് എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകൾക്കും നാല് നിലകളിലായി മികച്ച കളക്ഷൻസ് ബെഡുകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മുതൽ ഗ്യാരണ്ടി ബെഡുകൾ ഇ എം ഐ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് വുഡ് പെക്ക ഫർണിഷിംഗ് ആൻഡ് കട്ടപ്പന ബെഡ് സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം കട്ടപ്പന സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ആണോ നോക്ക് സർപ്രൈസിംഗ് എളുപ്പമല്ല മാൻ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും പവിത്ര ഗോൾഡ് എന്നും സ്വന്തം ഒരെണ്ണം കൂടി വാങ്ങായിരുന്നു ഇമ്മാനുവൽ ഫർണിച്ചറിൽ നിന്നും നേടാം ഓരോ മാസവും ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി സൗജന്യമായി അതെ ക്വാളിറ്റിയും വിലക്കുറവും ഒന്നിക്കുന്ന ഇമ്മാനുവൽ ഫർണിച്ചറിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി സമ്മാനമായി നൽകുന്നു വന്ന് കാണുക ഇമ്മാനുവൽ ഫർണിച്ചർ ഇടുക്കി റോഡ് കട്ടപ്പന differently she store beautifully you a kg's group venture home appliances galkum digital gadgets galkum purame 52000 il adhigam essential product gal ulpedthi etum valiya shopping experience ini high range hypermart showroom ilude etum valiya collection galum mattarkum nalganavatha offer galum ulpedthi farm fresh vegetables fruits meats grocery crockery gift items kitchen appliances gal beauty product gal indiyil udanilamulla ella brand galude home appliances gal mobile phone gal laptop enningene ella ore idathu onnikunu market vilayekal kuranja vilayil ini pala idathalla ella ore idathu high range hypermart kattapana cherutoni anakara elappara ka veendum pagudi aallo dinesha അഴുകലും തട്ടമറിച്ചിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ചിമ്പിന്റെ എണ്ണവും തീരെ കുറവ് പിന്നെ എങ്ങനെ വിളവ് കൂടാന എത്ര വിളവ് ഇട്ടിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഷാജി സാറിന്റെ തോട്ടത്തില് കായ ഇരട്ടിയാ ഇത് എങ്ങനെ അടങ്ങുകയും അത് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ജോൺ സാറേ തോന്നിയ വളമൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച നേരത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവവളമായ ജീവൻ പ്ലസും ജീവൻ വിറ്റയും വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തട്ടമറിച്ചിലും അഴുകലും ചെറുത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തിട്ട ചിമ്പും നല്ല ബോൾഡ് കായും ലഭിച്ചേനെ അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജീവൻ പ്ലസും ജീവൻ വിറ്റയും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്ക് ജീവൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ജീവൻ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ വിളവിന്റെ കാലത്ത് നിറവിളവ് നേടാം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി ജ്വല്ലറി 
കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെയാണ് എന്റെ തോട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമായത് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം വേപ്പൻകൂരു ശേഖരിച്ച് ഉണക്കി കല്ലും മണ്ണും നീക്കി കർഷകർക്ക് വന്നു നിന്ന് അരച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യാത്ത വേപ്പൻ പിണ്ണാക്കാണ് വേപ്പെക്സ് വേപ്പൻ പരിപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണ നീക്കം ചെയ്ത എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പരിപ്പ് പിണ്ണാക്കാണ് വേപ്പെക്സ് ഗോൾഡ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ വളം ഡിപ്പോകളിലും ലഭ്യമാണ് വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയാണ് ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് Jumanji the gaming song open on every days 9am to 9pm at high range hypermart kattapa